ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம பெட்டகம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஐரன் சிக் பிஸ்கட் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஒரு கேக் செய்ய போகிறோம் இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு பேக்கெட் ஹைடன் சிக் பிஸ்கட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் எடுத்திருக்கேன் அரை கப் சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு பிஞ்சு சால்ட் எடுத்திருக்கேன் எல்லா பிஸ்கட்டையும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப் சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்க உப்பையும் இதோடு நம்ம ஆட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பிஸ்கட் சர்க்கரை எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சாச்சு பிஸ்கட் பவுடரை நான் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாலை ஒரேடியாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த கேக் பேட்டரோடைய கன்சிஸ்டன்சி வந்து நமக்கு ரொம்ப திக்காக தான் இருக்கும் ஸோ நிறையா பால் ஆட் பண்ணிடாதீங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மில்க் மேட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கேக் செய்ய போகிற பாத்திரத்தில் ஒரு பட்டர் பேப்பர் வச்சுருக்கேன் சுற்றி எண்ணெய் தடவி இருக்கேன் இதில் நம்ம கேக் பேட்டரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கேக் பேட்டர் எல்லாத்தையும் நல்லா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பாத்திரத்தை லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கோங்க ஏதாச்சும் ஏர் பபிள்ஸ் இருந்தால் நமக்கு அது ரிலீஸ் ஆகிரும் கேக்கை நான் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் குக்கர் கீழே மண் போட்டு அதை வைக்க கேக்கை வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் இது பத்து நிமிஷம் நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கேக்கை உள்ளே வைக்கலாம் பத்து நிம் நிமிஷம் நல்லா ஹீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கேக்கை உள்ளே வச்சுக்கலாம் வச்சு கேஸ் கட்டும் போட தேவையில்லை வெயிட்டும் வைக்க தேவையில்லை மூடி வச்சு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மிதமான ஹீட்டில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் கேக் ரெடி ஆயிரும் இப்போது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டூத் பிக்கு வச்சு நம்ம குத்தி பார்க்கலாம் டூத் பிக் கிளியராக வந்ததுன்னா நமக்கு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்மளுடைய கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இந்த கேக்கை குக்கர்லேருந்து எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் கேக் நல்லா ஆறி இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த கேக்கை ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக வந்துடும் நமக்கு கேக்கை பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மேலே இருக்க பட்டர் பேப்பரை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான சாஃப்டான சாக்லேட் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கேக் நமக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஆறணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கட் பண்ணணும் இந்த கேப்பில் நம்ம இதுக்கு டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாக்லேட் சாஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் சாக்லேட் சாஸ் செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு பேக்கெட் பூஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து பூஸ்ட் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த பூஸ்ட் கூட நம்ம சாக்லேட் சேர்த்து டபுள் பாயிலிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க டபுள் பாயிலிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே இந்த மிக்சிங் பவுலில் வச்சுட்டு இந்த பூஸ்ட் தண்ணியில் நான் ரெண்டு டைரி மில்க்கை உடச்சி போட்டிருக்கேன் சாக்லேட் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க சாக்லேட் சாஸையும் சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த சாக்லேட் சாஸ் சூடாக இருக்கும்போதே நீங்கள் அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க லேட் ஆயிடுச்சுன்னா அது நமக்கு திக் ஆயிரும் இந்த கேக்கை நான் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக பத்து போல் பாதாமை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இது மேலே சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்கள்கிட்ட எந்த நட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய பிஸ்கட் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ கேக்கை கட் பண்ணுற வரைக்கும் எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு பொறுமை தாங்கலை